Buenas, soy Sayu Me acabo de ver el capítulo 2436 del manga de Different Kings y... Estoy... Estoy... Confuso, pero contento, o sea... Bueno, como siempre, que mi reacción de esa facción de información, pero la libro la de Sekoba. O sea, me han encantado estos capítulos. La comedia ha sido buenísima, todo, pero... Es como... Otra vez estamos en el tema de los poderes, ¿no? Y el mundo, o sea... O sea... Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Como los destripadores. Vale, eh, pues se ve que el comandante no está nada contento de que le hayan pegado a su hijo, ¿no? Y quiere matar al prota. Y eh, todos los putos profes se ponen a defenderlo. Y así el comandante parece que puede con todos. Porque le pone una defensa y el tío se acepilla. Aparece en su espalda, ¿no? Y la actitud tan pasota del prota lo calma. Para empezar, porque le pregunta por qué golpeó a su hijo y él le dice que lo que le pidió que lo golpease. Y es que, verdad, el pavo vaciló y dice, no me en golpeadme si podéis, ¿no? Y el prota le golpeó. Y esa actitud tan calmada eh, calmó al gilipollas. Lo calmó y después de un rato eh, se puso vacilando y tal, diciéndole que le va a dar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa de pidas la va a dar. Y el capullo del prota dice, dame tu, dame tu trabajo. ¡Qué descojone! Eh, ¡Qué puto descojone de prota! Así que básicamente lo que tenía de salvoconducto para salvar la vida, se lo rompe y le deja el objeto, ¿no? Para chetarse y tal. Después de esto se deciden hacer el examen de Chunin barra misión de Zabuza. Sí, los cinco pavos, ¿no? Bueno, sí, cinco, porque al final viene también el hijo del comandante, aunque el comandante no lo sepa porque es imbécil. Se van a eh, matar a los monstruos. Sí, la misión de, de, de cazador, ¿no? Eh, ellos van siempre a un... A, eh, los engañan, porque, bueno... Poder, ¿no? No hay misiones cerca y tienen que ser a, a la barrera de los lobos, casi. Al rango ya de, de, de fusión. 100 veces más fuerte. Pero justo en la barrerita, ¿no? No debe caber nada ahí. Pero eh, lo engatusan el niño y el comandante. El comandante manda, el comandante manda a bicho rango D. Y el chaval también manda un rango de diferente. El problema es que la misión del chaval tiene un punto extra, que es el hecho de un cebo. Él lleva encima un trozo de carne o algo para que el pájaro le pille a él. Pero el prota no para de mirarlo porque piensa que lo, porque siente su sed de sangre, ¿no? Así que al final, cuando el pájaro llega, el puto es un normal, se, se equivoca de, de cosa y lanza la bomba de luz en vez de la de carne. Haciendo que el pájaro lo pille. Y de repente aparecen los otros monstruos que lanza el, su padre. Por lo cual el, el chaval es atrapado por su propia trampa. Pero lo mejor es la reacción del padre. Porque justo después de esto vemos como el padre se da cuenta de la cagada que ha hecho. Llama en secreto, vemos como los putos eh, senseis van todos ahí. Y el padre, el puto comandante, va más rápido que un tren bala. Lo cual es interesante y es como, ¿qué poder tiene este pavo? Porque los profes no pueden ir, los profes van en el tren, ¿no? Pero el comandante puede ir más rápido que el tren bala y es como un... Ajá, ¿qué poder tiene el comandante? Porque no lo veo tan sorprendente, ¿me explico? Es como... Si sois humanos chetados en la cúspide, profesores, deberíais poder superar eso, ¿no? Pero bueno. La waifu pelirroja se va con el prota eh, volando eh, a rescatar al tío y aparece un rango D. C, perdón. Sí, otro, otro rango aún más, que es 100 veces más poderoso. El prota salva el, esto, el hijo del comandante solo de su puta... Su, su, su putita, su pagafantas. Eh, porque básicamente lo salva. Y hace que se vayan los dos. Y él se quede peleando contra el bicho. Para copiarle la técnica. O sea que el tío puede copiar técnicas también de monstruos. Que básicamente es una billodama. No hay forma de decirlo más. Por, es una puta billodama. De Naruto. Y la puede copiar. Que en sí es energía concentrada. Así que tampoco te creas que en nada, ¿no? Eh... El problema es que cuando van a rescatarlo, ¿no? Porque lo dejaron con el monstruo y tal. Eh... El monstruo está huyendo del prota porque es un puto monstruo, el prota de verdad. A secas. Es básicamente inmortal, ¿no? El, prota saco... el bicho se acojona del protagonista. Porque el protagonista está literalmente recibiendo los golpes a breve. <risa> se regenera el brazo, se regenera el ojo. Hasta que aprende la técnica de la villodama. Entonces, la gente lo da por muerto cinco días. Aparece una loli magnífica, que no sé para qué coño pasa. 
Y justo cuando están en el, en el entierro del prota, porque había cinco días, cinco días desaparecido, eh, el comandante dice que literalmente haría su trabajo si pudiese y tal y mierda. Y aparece justo ahí, súper gracioso, se le cae la cara literalmente. Eh, y aparece con la, con la piel de un mozo de rango C. Eh, aquí tenemos la escena de el subida de rango. Nos explican cómo funciona, que tiene que ser como una especie de ritual, tal cual. Se supone que para subir de rango eh, al siguiente rango, ¿no? De 99 al 100, la subida de rango, tienes que experimentar la muerte. Cosa que ha hecho el prota. Literalmente ha perdido un brazo, un ojo y tal. Pero él no sintió miedo, él simplemente sintió que quería ser más poderoso. Ahora es 112, la cara del pavo, o sea, la cara del puto comandante. En serio, qué bien han estado hecho las, las reacciones, tío. Las reacciones de, de los... Eso es buenísima, o sea. Magnífico. Puto magnífico, en serio. Qué descojones, puto mierda manca. Eh... Y bueno, eh... después de esto... Y se quiere chetar el tío. Que va? va con su amigo el gordo gafas, ¿no? A pedirle que le haga unos objetos que puedan almacenar 500 de poder. Lo cual es una burrada. Porque recordemos que el pavo es. El pavo tiene de nivel 112. ¿Vale? 112. Recordemos que para esta zona tienes que ser de rango eh, 10 a eh, 1000. ¿No? Luego ya puede ser a rango lobos. Aunque el tío ya ha ido, pero bueno. Um... Pues supongo que el poder de la, de la gente está en eso. A secas. Y el tío quiere un arma que dispare 500. Es más, quiere 10 armas. De ese nivel. Así que el gordo dice que puede, pero tiene que pillar objetos. Se van a la joyería donde pillan cobre. Cuando aparece el gerente que se da cuenta que el tío es rico por la piel. Eh... Vende tus objetos. Vende la piel, que vale mi millón. Vale el, el objeto que era para subir de nivel. Que no lo necesita, ¿no? Eh, y luego vende otro objeto que le da al inicio, que para mí era para subir de nivel. Así consigue el cobre. Y aparecen nuevos atacadores. El tío los humilla porque, como ha subido de nivel, ahora tiene el escudo del profe de forma pasiva. Tiene el puto escudo de Gaara. Um, y cuando vienen los atacadores que tienen pistolas y tal El atacador se cabrea, le pega un chute eléctrico ¡puff! Que no funciona Pero rompe el escudo Entonces es que el, 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 el prota se da cuenta Que los, el escudo es para ataques físicos Pero no para elementos y tal um, Y también se da cuenta Que no puede copiar habilidades De la rama de tecnología Lo cual no tiene puto sentido ¿Por qué digo esto? A mí no me toques la polla y me digas que Lo que te ha lanzado el monstruo son técnicas físicas. Porque son putos Hadokens. ¿Vale? Son putas Billodama. Eso es puta magia. A mí, no me, a, mí no me, a, mí, a mí a mí no me vaciles, ¿vale? Ya estás en la tercera rama. ¿No puedes copiar la segunda? Me está diciendo que lo que te ha hecho ese monstruo es un escupitajo. Te has copido, pero me es un monstruo, por lo cual es una bola de energía máxima. ¿Por qué no puede copiar tecnología? Sí, yo, me estoy cabreando porque es lo que siempre odio. No veo buenos mangas, historias con ciencia ficción, barra mecas, barra esto. Por eso no veo animes de meca o de robots gigantes o algo así, porque no tienen ni puta idea de escribirlo. Es ciencia ficción. Ficción porque no hemos llegado a ese nivel. A secas. Pero es ciencia. Por lo cual tiene que tener sentido. Y si no tiene sentido ya no es ciencia. Es magia. Es... A secas. Es que no llames ciencia. Me, me toca los cojones, eh. Me toca los putos cojones. Um, pero bueno eh, El tío los humilla Y pide un cargador de teléfono Y me quedo justo ahí Así que veamos qué tal Cómo sigue esto Sí El tío ya es el más fuerte de la escuela A seca Pero claro, tampoco se han hecho el nivel de los profes Ni el del comandante No sé si el comandante es 10.000 o más Porque claro Pero bueno, da like Deus